আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা দিস ইজ নাসিম আর আপনারা দেখছেন নাসিম রিভিউ সো বন্ধুরা আপনারা জানেন যে আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলে পরে তার ভিডিও করে আপনাদের মাঝে দেওয়ার চেষ্টা করি সো সেই এরকমই আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তাতপল্লী বা বাংলাদেশে তাঁতের যেই জন্মস্থান জন্মভূমি এবং বিস্তীর্ণ এরিয়া যেই অঞ্চল সেই সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে আজকে আপনাদেরকে তাঁতগুলো দেখাচ্ছি এ জায়গায় দুই ধরনের তাঁত আছে একটা একটাকে বলা হয় হ্যান্ডলুম আর একটাকে বলা হয় পাওয়ারলুম সো হ্যান্ডলুম বেসিক্যালি যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যেটা হাতে বা ম্যানুয়ালি করা হয় আর পাওয়ারলুম হলো ইলেকট্রিক মেশিনের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সো আমি এই ভিডিওর মধ্যে আপনাদেরকে ফিচার ওয়াইজ বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডলুম এবং পাওয়ারলুমের কাজ দেখাবো এটা হচ্ছে বন্ধুরা হ্যান্ডলুম আমি তো দেখতেই পাচ্ছেন হাতে দুই দিকে টান দেওয়ার মাধ্যমে এবং সুতাটা কিভাবে পাস করে এবং কিভাবে ডিজাইনগুলো বসায় দেখতেই পাচ্ছেন এইভাবে কাজ করার মাধ্যমে এখান থেকে একদিনে হ্যান্ডলুমে বুনলে তারা উঠাতে পারে একটা কাপড় সর্বোচ্চ চেষ্টা করলে একটা কাপড় উঠাতে পারে বা অনেক সময় অনেক দেরিও হয় আবার অনেক সময় কিছু কিছু কাপড় আছে সহজ বুনন হলে সেটা আরও দ্রুত করা পসিবল হয় তবে পাওয়ারলুমে এক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাওয়ারলুমে এক সঙ্গে হয়তো বা দিনে তিনটি চারটি কাপড়ও উঠানো পসিবল হয় সো সেই জন্যই যেহেতু জনসংখ্যা বেশি পাওয়ারলুম তার ইউজটাও সেই জন্য বেশি হয় বন্ধুরা এই যে মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে পাওয়ারলুম বা এটাকে বিদ্যুৎ যারা পরিচালিত এবং সম্পূর্ণ হ্যান্ডলুম মেশিন যেরকম বা হাতে বোনা মেশিনটি যেরকম সেরকমই মেশিনটি কিন্তু আর একটু স্ট্রং করে তার সঙ্গে বিদ্যুতিক পরিবাহী যন্ত্রের মাধ্যমে এই মেশিনটি তৈরি করা হয়েছে এভাবেই সেট আপ করা হয়েছে এভাবেই বোনন হয়ে থাকে তবে অবশ্যই একজনকে সময় দিতে হয় এর পাশে যেন কোনো সুতো উঠে না যায় বা সুতো বসে না যায় বা এলোমেলো হয়ে না যায় বা ডিজাইনটা নষ্ট না হয় সেই জন্য এ দিতে হয় তবে এটার সুবিধা হচ্ছে অনেক দ্রুত বোনা হয়ে থাকে অনেক দ্রুত বুনতে পারে একটা হ্যান্ডলুম মেশিন যতটা তাড়াতাড়ি বুনতে পারে তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বুনতে পারে তবে গুণগত মান অনুযায়ী হ্যান্ডলুমই বেস্ট বলে এখনও পর্যন্ত সবাই ধারণা করেন এবং আসলেই হ্যান্ডলুম বেস্ট
এখন তো অনেকটাই তাতের সৌন্দর্য এবং তাতের পরিবার এবং তাতের ব্যবহার হারিয়ে যাচ্ছে আগে বলা হতো যে আমরা এখানে এসে শুনেছি যে আগে নাকি প্রতি বাড়িতে কমপক্ষে হলেও একটি করে তাঁত ছিল মানে হাতে বোনা হ্যান্ডলুম তাঁত ছিল যেটি এখন আর দেখা যায় না এখন সম্পূর্ণ পাওয়ারলুম দেখা যায় বেশি তাও যারা ইনভেস্ট করে কাজ করছে শুধু তারাই তবে এখন ওরকম তাঁত সবার নেই মাঝখানে বলা হচ্ছে যে দু হাজার আট দশের পর থেকে ব্যবসা একটু ধস নামার কারণে এই তাঁতগুলো আস্তে আস্তে অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে যারা জোয়ান তার শিল্প ছিল তারা বিদেশে চলে গিয়েছে এটাই জায়গার মানুষের কথা তো এটা আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরলাম এ কারণে যে কেন আমি বললাম যে এইটি বিস্তীর্ণ এবং এটি একমাত্র সবচেয়ে বড় এরিয়া ছিল যে জায়গায় মানে প্রতিটি বাড়িতে তার ছিল সে বড় লোক হোক ভরি হোক সবার বাড়িতে তো এখন আর সেটি নেই কারণ পারিপার্শ্বিকতা এবং অর্থনৈতিক প্রেশারের কারণেই বলা যায় সেটা অর্থনৈতিক অনেক অপ্রেশন হয়ে গেছে অনেক ডিজিটালাইজেশন চলে এসেছে যে কারণে আমরা হাতে বোনা জিনিসটার কদরটাও বা মূল্যটাও অনেকটা কমে গিয়েছে যে কারণে তারা হয়তো বা করে পোষাতে পারছে না এই জন্য ছেড়ে দিয়ে তারা অন্য কোনো পেশায় জড়িয়ে গিয়েছে এই যে বিষয়গুলি দেখলেন এই টোটাল টোটাল বিষয়গুলি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের ঐতিহ্য আমাদের বাংলাদেশের প্রাণ এই তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি নাম করেছিল যখন মুসলিম কাপড়টি হতো তখন কিন্তু এই তাঁতের মাধ্যমেই বনা হতো এবং সেই মুসলিম কাপড়ের সুতাটি কিভাবে উৎপাদন করা হতো সেটি আপনারা জানেন হ্যাঁ আসলে আজকে এই পর্যায়ে এসে আমরা সকলেই পিওরিটি থেকে অনেকটাই দূরে চলে যাচ্ছি মনে হচ্ছে তবে আমরা অনেক ডেভেলপড অনেক কিছু পেয়েছি বাংলাদেশ ডেভেলপড অনেক কিছু পাচ্ছে কিন্তু আমরা হারাতে বসেছি আমাদের পুরাতন ঐতিহ্য আর যদি এখন থেকে যদি আমরা নিজেদের উদ্যোগে বা সরকারি উদ্যোগে কোনো ধরনের কোনো পরিবেশনা বা কোনো ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা এই তাঁত শিল্পকে নিয়ে যদি না করি হয়তো হয়তো বা আগামী পাঁচ বছর পরে এই গ্রাম অঞ্চলের অবস্থা আরও নাজুক হয়ে যাবে আরও খারাপ হয়ে যাবে আরও তাঁত শিল্প অনেক অনেক কমে যাবে তো তাঁতের এখনও যেই বৈচিত্র্যময় শিল্পটা আছে সেটিকে ধরে রাখতে হলে আমাদের সকলের 
সহযোগিতা দরকার সকলেরই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকার পাশাপাশি ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য কাজ করা দরকার সো সকলের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে এই ভিডিওটি যারা দেখছেন সকলে শেয়ার করে দিবেন শেয়ার করে বিভিন্ন জনকে দেখতে সুযোগ করে দিবেন এবং যদি ঘুরতে আসতে চান এখানে এবং দেখতে চান এই তাঁত শিল্প এবং আমি এর আগে মার্কেট যে সবচেয়ে বড় মার্কেটটি কাপড়ের যে মার্কেটটি সেটি দেখিয়েছি শাড়ি এবং লুং শাড়ি লুঙ্গি গামছা এগুলির মার্কেটটি আমি দেখিয়েছি সেটি আপনারা দেখেছেন প্রিভিয়াস ভিডিওতে সেটি প্রায় এক বছর আগের ভিডিও দিয়েছিলাম আমি আমি এক বছর পরে এই ভিডিওটি ডেভেলপ করে দিচ্ছি এটি আমার প্রায় এক বছর আগের ভিডিও সো সে সময় ভিডিওটি করেছিলাম যে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো তো অনেক দিন বাদে আমি আজকে তুলে ধরছি কিছু জানতে ইচ্ছে করলে আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি তো দেখলেন ভিডিওটি দেখে দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে পছন্দটি আপনার কাছে আপনি আমার এই ভিডিওটির জন্য আমাকে কি উপহার দিতে চান লাইক কমেন্টস শেয়ার সাবস্ক্রিপশন নাকি ডিসলাইক সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা আমি কিছুই বলবো না আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ